třeba onáka jak. Dobré ráno z Kostariky. Včera jsme dorazili sem do Turialby večer po tme, už nebylo nic vidět. A teraz nastává ten moment, kdy se zobudím ráno na novém městě a až tedy zjistím, kde to vlastně jsem. Z víkend se to budu konat Pan American Championships, takže jdeme teraz hned na to, poskladáme loď a jdeme na stráť, malo by to být na riek někde 15 minut do těla. To je nádherné. Naposledy jsem na přírodné vodě jazdila možná 10 rokov dozadu. Bude to změna, ale bude to super. Takže hladina vody se že vraj každý den mění, bude to taký challenge. Za každým jsou jiné vraťáky, jiné vlny. Uvidíme, zatiaľ je teraz taká menší voda v ravi. Kedy si sem na Kostariku chodili také jako Pierre Paferaci, Skočipli, Oliver Fix. A městní by byli velmi rádi, kdyby se toto teraz podarilo trošku oživit a kdyby evropskí pretekári strávili čas svoje zimní přípravy právě tu. Rýža, fazulky, banán. Na raňajky rýža, fazulky, banán. Na obed. Obed bol skvelý. Miestna klasika. A teraz sa ideme prejsť tu po okolí a nájsť niečo zaujímavé. Tak včera sme sa už nakonec nikam nedostali, pretože ma úplne zmohol jet lag. Ale dneska sme sa rozhodli, že vyrazíme k pobrežiu a že sa ideme pozrieť na Karibi. Vida, ako by povedali Kostaričania. Používa sa to tu veľmi často a znamená to niečo ako užívať si život, byť v pohode. A používa sa to ale aj v rôznych iných situáciách. Napríklad, ako sa máš? Pura vida. Nice to meet you? Pura vida. Aký si mal tréning? Pura vida. Je to super univerzálne a veľmi typické pre Kostariku. Já ja jsem tiež prepadla trochu atmosféry Pura Vida a preto sa natočenie tohto vlogu nakoniec natiahlo na niekoľko dní. Ale je to preto, že je to tu skutočne úžasné, nádherné scenérie. Cez víkend budeme závodiť, ale týmto tu určite nekončí, pretože ako som spomínala, tak miestni boli veľmi radi, keby to tu ožilo, keby zahraniční pretekári prichádzali sem opäť trénovať. Ak vás to zaujalo, dole v popise je linka na Madriho, to je človek, ktorý je plný energie to tu rozbehnúť. Určite sa nebojte mu napísať. Tento vlog týmto končí. Na budúce sa vidíme pravdepodobne z druhého konca planety. A nebude to Slovensko. Čau!